ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് ടൂൾസിനെ പറ്റിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസിനെ പറ്റിയൊന്നും അധികം നോളജ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പം മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കുറേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നും പറയുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൂളാണ് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് അപ്പോൾ ഈ മാസ്കിങ് ടേപ്പിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ബോർഡർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബോർഡറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കളർ അഥവാ പോയാൽ തന്നെ മാസ്കിങ് ടേപ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ബോർഡർ കിട്ടും ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ബോർഡേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മാസ്കിങ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കും അതിന് ശേഷമാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡർ കിട്ടും അതാണ് അതിനാണ് മാസ്കിങ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയ സൈസാണ് ചെറിയ സൈസിലുള്ള നാരോ സൈസിലെയാണ് മിക്കവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെല്ലി റോളിൻ്റെ വൈറ്റ് ജെൽ പെന്നാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഐസിൻ്റെ നടുക്കത്തെ പോർഷനിൽ കാണിക്കുന്ന ആ ഹൈലൈറ്റ് ആ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷനൊക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ജെൽ പെന്നാണ് നമ്മുടെ കളർ പെൻസിലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെയൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ്സിനും ഹെയർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണിത് അടുത്തത് ചാർക്കോൾ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ചാർക്കോൾ സ്റ്റിക്ക് ക്യാമലിൻ്റെ ചാർക്കോൾ സ്റ്റിക്ക് ഇത് എന്ത് കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർക്കോൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും ലാർജ് ഏരിയാസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഹെയർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഹെയർ അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പം അത് ഈസിലി സ്മഡ്ജ് ആകും നമ്മുടെ ഏകദേശം ചാർക്കോൾ പൗഡർ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഈസിലി നമ്മളൊരു ടിഷ്യുവോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സ്മഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഏരിയാസിൽ ഹെയർ അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇതാണ് സ്കാൽപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ നൈഫ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഹൈലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹെയറൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രോക്സ് കൊടുക്കാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ഹെയറൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ പോർഷനൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഈ പെൻ നൈഫ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതാണ് ഈ ടൂൾ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ഇറേസർ ആണ് മോണോ ഇറേസർ നമുക്ക് കളർ പെൻസിലിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ടോംബോയുടെ മോണോ ഇറേസർ ആണേ കളർ പെൻസിലിൻ്റെ കൂടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ കൂടെയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചാർക്കോൾ വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മോണോ ഇറേസർ വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മായ്ക്കാൻ മോണോ ഇറേസർ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പെൻസിലിൻ്റെ കൂടെ കളർ പെൻസിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രഷർ കൊടുത്ത് മായ്ക്കാൻ പറ്റും ആ അത്രയും ടോണിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയ്ഡ് കുറച്ച് ലൈറ്റാക്കാൻ മോണോ ഇറേസർ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ ടൂൾ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് നമ്മൾ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും കളർ പെൻസിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും മോണോ ഇറേസർ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് മോണോ ഇറേസർ പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇറേസർ അതിൻ്റെ കൈവശം ഇല്ല ഇലക്ട്രിക് ഇറേസറും നല്ലതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇറേസർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്രയും പ്രഷർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അതങ്ങ് മാഞ്ഞു
ഇവിടേക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മായിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മായച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതും ഏകദേശം ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പെൻസിലിൻ്റെ ആ ഒരു പാടൊക്കെ മായ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒപ്പി ഒപ്പി എടുക്കാം ഇത് ഈ ഈ ഇറേസറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ് പെൻസിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഇത് ഒപ്പി എടുക്കും ഇത് ഒരു പശ പോലെ തോന്നും നമുക്കിത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഒപ്പി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കളർ ഇത് ഇവിടെ പറ്റും കണ്ടോ അതവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പം പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള കളർ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇറേസറാണിത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇറേസറാണ് നീഡർ ഇറേസർ ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ മേടിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പെൻസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡർ പെൻസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡറിൽ രണ്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പെൻസിൽസ് തീർന്ന് നമുക്ക് പെൻസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും വരെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും പെൻസിൽ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി കൈ പിടിക്കാൻ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കളയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പെൻസിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെൻസിൽ നമുക്ക് പെൻസിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതിനാണ് ഇത് പെൻസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡറാണ് ഇത് പെൻസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡറിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറിയ പെൻസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതാണ് പെൻസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡർ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇപ്പോൾ കളർ പെൻസിൽസ് പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രസ്മ കളർ പെൻസിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ പോളിക്രോമോസ് ഫാബ്രിക് ആസിലിൻ്റെ പോളിക്രോമോസ് കളർ പെൻസിൽസ് ഇത് രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെൻസിൽസ് ആണ് ഒരെണ്ണം അതിൽ ഫാബ്രിക് ആസിൽ പോളിക്രോംസ് ഓയിൽ ബേസ്ഡും പ്രിസ്മ കളർ വാക്സ് ബേസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽസ് ആണ് ഇത് നല്ല വിലയുള്ള പെൻസിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡെർവെൻറ്റിൻ്റെ കളർ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലുമിനൻസിൻ്റെ കളർ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെൻസിൽസ് ആണ് ചീപ്പായിട്ടുള്ള കളർ പെൻസിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫാബ്രിക് ആസിലിൽ തന്നെ കളർ മീ ഗ്രിപ്പിൻ്റെ പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഈ പെൻസിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാബ്രിക് ആസിലിൻ്റെ തന്നെ ബൈ കളർ പെൻസിൽ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ് പിന്നെ ക്യാമലിൻ്റെ വേറെ ഒരു പെൻസിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലാണ് അതൊക്കെ ഇരുന്നൂറിന് താഴെ റേറ്റ് വരുന്ന പെൻസിൽസൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ലൈൻ്റെ ഉണ്ട് ഡോംസിൻ്റെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം അത്യാവശ്യം ബിഗിനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പെൻസിൽസ് ആണ് ആർട്ട് ലൈൻ അതേപോലെ ഫാബ്രിക് ആസിൽ ക്ലാസിക് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാബ്രിക് ആസിലിൽ തന്നെ ട്രയാങ്കുലർ പെൻസിലുണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം കളർ മീ ഗ്രിപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചീപ്പായിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ബിഗിനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെൻസിൽസ് ആണ് പിന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫാബ്രിക് ആസിലിൻ്റെ തന്നെ പല ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ പെൻസിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നല്ലതാണ് അതിനൊക്കെ റേറ്റ് കുറവാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമലിൻ്റെ കിട്ടും ക്യാമലിൻ്റെയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡ്രോയിങ് പെൻസിൽസ് ആണ് ഗ്രാഫൈ പെൻസിൽസ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റെഡ്ലറിൻ്റെ പെൻസിൽ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ലൈൻ്റെ പെൻസിലും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷീറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാം കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്ട്രാത്മോർ ബ്രിസ്റ്റോളിൻ്റെ തന്നെ സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് വെള്ളം പേപ്പറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റോയുടെ പേപ്പറുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്മൂത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബ്രിസ്റ്റോളിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രിസ്റ്റോൾ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ കളർ പെൻസിൽ ആണെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരുപാട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിനേക്കാളും ഒരു ഇച്ചിരി ടെക്സ്ചർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്രെയിൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പേപ്പറാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എഫക
അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ ടൂൾസിനെ പറ്റി ഞാനിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക്സ് മൊത്തം ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ആമസോൺ വഴിയും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയുള്ള ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഓഫറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് മേടിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ അവ അടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഓൺലൈൻ വഴി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത